bote ng palaman namin na Hi guys, this is Ron for another episode of Ron Santos TV and as stated below, um, this video is the part 3 of our perfume making. Alright, so for this video, i-discuss ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo kung paano ba talaga yung actual na pagmimix ng perfume. Makikita nyo dito yung step-by-step -step procedure ng paggawa ng perfume and at the same time, yung mga raw materials na kailangan natin sa paggawa ng perfume. And as promised from the previous vlog, papakita ko rin dito sa video na ito kung paano ko ba ginagawa yung label ko. Um, nung wala ka pa akong nakukuhang gumagawa ng sarili kong label. Alright? And also in this vlog, sasabihin ko rin sa inyo kung saan ba kayo makakakuha or kung saan, kung sino ba yung pwede yung lapitan when it comes to sticker making or yung pinaka-label ng perfume natin. So, it's either you will make your own, you will DIY your own, or if you don't have time, let's say for example, kung busy kang tao, uh, merong second option. I-introduce ko sa inyo mamaya yung isa sa pinakamagaling na graphic designer company, I would say, dito sa Filipinas. Alright? So, watch out guys. So, since na-discuss na nga natin sa part 1, kung ano ba yung mga kailangan yung malaman about perfume making and sa part 2 naman, kung saan nyo pwede makuha yung mga raw materials ng perfume na gagawin natin in this part 3, as I was saying a while ago um, gagawin na natin yung mismong perfume and after this, paginiguradong kikita kayo and ang next step nyo naman is kung paano nyo naman siya i-market, which is binigyan ko kayo ng basic information or details sa part 1 ng video natin. So, let's get started! So, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga nabili nating items last time do sa part 2 ng video natin. So, ang muna nating pinuntahang location, syempre, is yung Fragrance Factory or yung Term World. At ito yung nabili natin sa kanila. Bumili tayo ng ilang piraso, syempre. Parang hindi naman nakakaya. So, ito yung mga raw materials natin. So, sa Term World, bumili ako sa kanila ng DPG at Fixative. At saka, dalawang bato na mamaya mapakita ko sa inyo. Kaya ko naman ito binilay para mapakita ko lang sa inyo kung paano ba siya sinasalin. I'm sure, madali lang naman yun, syempre. Pero, sigurado naman ako na meron pa rin iba na gustong malaman kung paano nga ba. Pakita ko muna sa inyo yung bato na nabili ko. Ang ganda nito. So here, meron akong dalawang battle na binili. Isang gold, which is pwede natin mamayang gamitin para sa for women. At isa namang silver, na pwede natin gamitin mamaya para sa for men. So, ayan lang siya. Spray yung gold butter siya. Ayan. So, nabili natin to sa Camerald. At I think this is 35 to 40 pesos per each. You can check it with them. And then next natin binili is yun nga, yung fixative at saka yung DTG, which is one of the raw materials ng perfume. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano ba yung DPG or sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung DPG at saka yung fixative. Yung fixative, um, 30 ml lang siya. Ililink ko na lang mamaya sa baba kung magkano ba siya or mamaya lagi ko na lang dito sa video na to. Ipa-flush ko na lang kung magkano ba siya. And yung DPG naman natin, 120 ml. Mura lang to guys. Mamaya i-ano ko na lang dito sa video na to kung magkano ba siya. Okay? So ito yung nabili natin doon sa camera. Then, next naman na pinuntahan natin, syempre, yung second location, which is yung hindi tayo pinayagang mag-vlog, unfortunately, sa loob. Pero again, doon sa part 2 ng video na yun, makikita nyo naman na talagang nag-effort ako na itago yung pag-picture at saka may mga pa ilang-ilang clips din naman doon para magkaroon lang kayo ng idea kung ano ba yung itsura ng loob nila. So, ito, bumili tayo ng... Ito yung binili natin nga pala doon sa... sa ano sa fragrance, sa grass fragrance rather, yung deodorized alcohol, na which is ito yung gagamitin natin na base ng perfume natin. Okay? This is 1,000 ml. Again, i-link ko na lang mamaya dito kung magkano ba yung prices. And then next is, syempre, ito yung pinaka-main component ng perfume natin. Ito yung pinaka-malaga na hindi tayo makakagawa ng perfume pagka wala ito. Ito yung tinatawag na fragrance oil. At syempre, um, for the purpose of this video, ang gagawin natin is yung mga luxury kind perfume. I would say na 
or tinatawag nila to na inspired perfume. So, ito, favorite to ni Tess o ng wife ko, uh, which is yung Encanto Shine by Salvatore Ferragamo. This amber bottle is 30 ml. Okay. And then, second natin, dalawang klase ng oil fragrance yung binili ko, which is yung Happy Men. And this is also 30 ml. So, yan. Again, from Grass Fragrance. Yan. Again, ililink ko mamaya dito kung magkano. And then, lastly, bumili tayo ng dalawang... Though, meron ako dito, pero gusto ko kasi bago naman. Kasi mura lang naman siya. I think this is just less than 30 pesos. Again, ililink ko mamaya kung magkano. So, yan. Amber Battle. This is 500 ml Amber Battle. So, yan lang naman. Wala na. So, as promised, sasabihin ko sa inyo yung mga raw materials at saka kung para saan ba yun at kung ano ang purpose, kung bakit tayo kagamit ng ganong raw materials. So, before tayo mag-proceed sa mga raw materials, sasabihin ko muna sa inyo, papakita ko sa inyo yung mga tools na kakailanganan natin na kailangan nyo rin i-prepare. So, ilan dito is nakita nyo na kanina while we're doing the mini unboxing. Unboxing mo yun. So, syempre unboxing yun. Wala namang plastic yun, ba? So, unboxing na lang. <laughs> so, first is yung amber bottle. Yung amber bottle, ito yung nagdi-deflect. Kaya ganito yung kulay niya. Ito yung nagdi-deflect sa kung ano man yung laman to. I mean, nagdi-deflect sa direct exposure niya sa sunlight or sa kahit anong ilaw. Kasi mahalaga sa quality or para mapanatili na maganda yung quality ng perfume natin, mahalaga na hindi siya ma-expose or may directly expose sa kahit anong ilaw or sa um, sunlight. So, dito rin natin ilalagay yung perfume for our aging procedure. Alright? So, next thing na kailangan natin gamitin is yung yung tawag dito? Uh, nakalimutan ko. Wait lang ako. Iusipin ko lang. Ito, ano nga to guys? Alam nyo naman siguro to, no? Graduated cylinder. Yes, tama ka. Oh. Graduated cylinder nga yun. So, this graduated cylinder, luma na to, medyo nabasag na nga ako. Yan. Pero, okay pa naman to. Kasi, as long as nakikita natin yung measurement niya. Kasi, yan yung pinakamahalaga. Kasi, hindi pwedeng tansya-tansya sa perfume, guys. Hindi pwedeng tansya-tansya. We need to make sure na tama yung measurement niya in each perfume na gagawin natin. Para ma para masigurado natin na quality yung product na kakalabasan niya. So, this is 10 ml. And then, next na kailangan natin is, syempre, yung bote. Syempre, kailangan natin na pagsasalinan after nating ma-age yung perfume. Then, next is, we need beaker. Pero, nabasag yung beaker natin. So, ang kailangan lang naman natin kung bakit tayo gagamit ng beaker is to basically mix yung perfume doon habang minimix habang ginagawa natin at saka syempre sa ano sana ma masukat din natin pero yun nga wala kaming beaker so ito rin ay para doon sa mga gumagawa ng DIY na wala naman pang pang invest para sa mga tools so ito ito yung ano um, bote ng palaman na royal gagamitin natin siya as beaker dito rin natin imimix yung perfume bago natin siya isalin dito sa amber bottle. Yan. So, actually, pwede naman tayong hindi na gumamit ng beaker. Pwede naman diretsyo na dito yung um, gagawin nating perfume tapos i-shake na lang natin. Pero, for the purpose of this video and of course, para makita nyo rin kung paano siya talaga ginagawa, gagamit tayo nito. Okay? Kailangan din natin, syempre, ng panghalo o yung steering rod. Yung steering rod, medyo hindi... Wala ko nun actually. Ever since na gumawa ko ng perfume, hindi talaga ako gumamit nun at hindi ako bumili nun. Kasi hindi naman talaga kailangan. Kasi pwede ka namang gumamit ng kahit anong meron ka sa bahay na pwede mo magamit. Just like this. Kutsara. Stainless steel na kutsara. Pwede, pwede natin siyang gamitin na panghalo ng perfume. Okay? So, yun lang naman. Actually, meron pa palang isa. So, funnel. Meron din akong funnel, pero di ko na makita kung nasaan na. Ayun, kukusan namin na ilagay. Pero, again, we need to be resource We need to be resourceful. So, eto. Familiar naman kasi siguro dito, ba Takip lang to. Nung mga sa ketchup, saan pa ba ginagamit? Mayonnaise. 
So ayan, pakip lang yan, no? Pero pwedeng pwede natin siyang gamitin as funnel. So ayan. Di ba? Nasali natin yung perfume dyan. O, ganun lang. Di ba? So ayan, meron na tayong funnel. Meron na tayong steering rod. Meron na tayong beaker. Wala nga lang siyang measurement. Pero okay na yun. And then, once okay na lahat, we just need to make sure na malinis sila, syempre. Itong mga pinakita ko sa inyo na to, sinigurado ko muna na, na, na linisan namin sila ng alcohol or na sanitize namin sila. Nahugasang mabuti, syempre. Kailangan natin siguraduhin na malinis lahat ng gagamitin natin. Even yung kamay natin, kailangan natin siguraduhin na malinis, nagugas tayong mabuti, nagsanitize tayong mabuti, bago tayo mag-proceed sa paggawa ng perfume. Okay, kasi again, we need to make sure na quality yung magagawa natin yung perfume. And for us to make sure of that, kailangan natin magsigurado na yung mga gamit natin lahat ay malinis. Okay? So, for the purpose of this video, 15 ml or 15% ng oil fragrance yung gagamitin natin sa perfume na to. So, again, sa part 1 ng video or sa part, sa part 1 ng paggawa natin ng perfume, sinabi ko sa inyo kung ano ba yung mga percentage or mga klase ng perfume, which is yung mga UD Tule, UD Perfume. So, pasok sa UD Perfume yung 15%. So, this perfume is, yes, UD Perfume siya. So, step 1, kailangan natin ng 15 ml ng oil fragrance for 100 ml ng perfume. Okay? So, ang gagawin natin na lang, so, syempre, dalawa pinakita ko sa inyong oil fragrance na binili natin, ba? So, merong Encanto Shine at saka merong Clinic Happy Men. So, gagawin muna natin is yung Encanto Shine. So, this Encanto Shine, guys, is 30 ml na. This 30 ml is makakagawa siya ng 200 ml. So, bakit hindi na lang natin siya gawin lahat? So, hindi ko na siya gagamitan ng beaker. Yung sukat naman na siya na 30 ml siya. Ayan, papakita ko na lang sa inyo. 30 ml. Ay, mag-focus eh, no? O, oh, ayan. Nag-focus na ba? Mahala na. Basta 30 ml yan, guys. So, isali na natin siya diretso dito sa beaker natin. Well, hindi siya beaker. <laughs> Pero, gusto serve siya as beaker, di ba? Ito na yung pinaka-exciting na part ng video na to, guys. So, again ako, bago ko to gamitin, hinugasang mabuti, and sinanitize siya. Okay? So, 30 ml of oil fragrance for 200 ml. See, this bottle nga pala, guys, is 220 ml. Sinukat ko siya kanina, yung 200 ml niya is hanggang dito. Hanggang dito. Salin lang natin lahat. Pumutin natin. Para sulit siya, di ba? So, kung ginagawa ko pa nga, guys, para masimot kong mabuti yung nasa bote ng, ng fragrance oil natin, sinasalinan ko to ng alcohol, tsaka ako nilalagay dito. Sinishake ko siya ng alcohol. Mamaya mapakita ko sa inyo. So, for 200 ml of oil fragrance, per 100 ml, kailangan natin ng 75 ml ng alcohol or yung ano natin, perfume grade alcohol natin. Pero mamaya na to. So, this is the step 1, yung oil fragrance natin. 30 ml ng oil fragrance. Then, next natin, yung step 2 is, we need 0.5 ml ng fixative para sa 100 ml ng oil, ng perfume. Pero syempre, 200 ml nga to. So, 1 ml yung gagamitin natin or ilalagay natin. So, kailangan natin gamitin to. So, ayan. Yan yung ano. Yung sukat niya. So, fix sa tira. So, 1 ml lang ang kailangan natin for 200 ml na. Yan. 1 ml. Nagay lang natin. That's the reason why we really need a graduated cylinder, guys. So, 
Then next, after ng fixative natin, So, by the way guys, bago ko makalimutan, yung fixative nga pala, ito yung nagko-combine ng mga raw materials natin. Ito din yung para makaiwas tayo sa pagiging cloudy ng perfume natin. So, syempre, pag hinaluan natin ang oil ng alcohol at saka ng mamaya meron pa tong water or yung distilled water, magka-cloudy siya, ba diba? So, through fixative, may iwasan natin yun. So, next natin is yung DPG. Ang DPG ay isang perfume enhancer o ito yung nag enhance ng long-lastingness ng perfume natin. Ito nga rin pala yung magsaserve as moisturizer ng perfume natin. So, syempre dahil gagamit nga tayo ng alcohol as carrier, syempre ang alcohol ay nakakadry ng skin, we need something na magsaserve as moisturizer to make sure na safe siya para sa atin na gamitin. So, hindi natin may iwasan ng perfume pag in-spray natin niya sa katawan natin. Hindi natin may iwasan na tamaan yung skin natin. So, we need to make sure na safe siyang gamitin not only us but yung mga consumer natin. Okay? So, for 200 ml of perfume, we basically need 6 ml of DPG. So, buksan lang natin. Yan. 6 ml. So, again, gagamit tayo ng graduation cylinder kasi we need to make sure na hindi siya tansya-tansya. O, yan. 6 ml. And then, for our step 4, kailangan natin gamitin yung alcohol natin o yung perfume grade alcohol. So, for 200 ml ng perfume, we basically need 150 ml ng, ng alcohol. So, medyo matagal to guys kasi, again, <laughs> 10 ml lang yung ating... Graduated cylinder. So, yan. 15 times nito, guys. 15 times. So, ito nga pala yung ano ko. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung purpose ng fixative. Etong alcohol, pag sinari natin dito sa may mga ano na to, sa may oil fragrance na to, tingnan nyo ah. Ayan. Kitang kita nagka-cloudy, diba? So, pero once na nandyan na siya, mamaya makikita nyo, magiging clear yan. So, dalawang 10 ml na yung nailagay natin. So, kailangan pa natin ng 120 ml. So, diba kanina meron tayong 30 ml ng nabote? So, itong 30 ml na bote na to, since nga masyadong maliit yung graduated cylinder natin, gagamitin na rin natin to as pang measure. So, ilan pa? 120, ilang bote ng 30 ml yon Kailangan natin ng apat nito. So, para na rin masimut natin yung oil fragrance, diba? Yan. Shake-shake na rin natin. And then, salin. So, ayan. 150 ml na siya ng alcohol. So, again, this is our step uh, 4. For our step 5, Kailangan natin na nasaan na ba yung takit dito? <laughs> Kailangan natin ng um, 6.5 ml ng distilled water. Distilled water. 6.5 ml. Um, actually, 6.5 ml is only for 100 ml. So, we basically need 12, 13 ml ng distilled water for 200 ml ng, ng fragrance or ng pabango or ng perfume. So, bakit ba natin kailangan ng distilled water? Again, guys, gusto ko lang i-quote, okay? Kasi baka yung iba, ma, ano nila, magkamali sila. Um, bakit ba distilled water? Kasi ito yung pinakamalinis na less mineral na siya, na process na talaga siyang mabuti. Okay? We need to make sure na distilled water talaga ilalagay natin. Hindi lang basta yung tap water na meron tayo sa kusina, okay? 
So we need 13 ml. This will serve as balancer ng lahat ng raw materials natin. So again, matapang ang alcohol, di ba? So we need something na magbabala sa kanya. So ayan. So this graduated cylinder is 10 ml. So that's 10 ml. We need 3 more ml. Okay. So ito. Lagyan natin. Nakita niyo 'yon, guys. Medyo nag-cloudy siya, 'di ba? Ayun oh, nagka-cloudy siya pag nilalagay natin yung tubig, 'di ba? Or alcohol. So ito na ngayon yung magiging purpose nito. So nakita niyo hindi pa natin hinahalo pero sobrang clear niya na. At saka sobrang bango, ang bango ng encanto siya, guys. Tiyak lang natin mabuti. Mahalaga na mahalo siyang mabuti, guys. Kasi dito siya magiging clear. Muntik na yun, ha. Tabi ka natin ito. So, yan. So, yan, guys. Yun na. After our fifth step, tapos na yung perfume natin. Gawa na siya. O, diba? Ang dali lang, diba? So, hindi dyan nagtatapos, syempre. Kailangan natin siyang isalin dito again sa amber bottle natin. So, dito na ulit papasok yung ating funnel. <laughs> so, yan. Dahan-dahan lang para hindi matapon kasi sayang naman. Oops, actually natapon. Yun. Alright. There. Tapos na guys. So ito na. Ito na yung Encanto Shine natin. 200 ml. So ang gagawin lang natin dito for our step 6, kailangan natin siyang i-age or ito yung tinatawag na aging process. So gaano ba gaano ba katagal ini-age ang isang perfume? Pwede siyang from 7 days or up to 2 weeks. Depende kung saan mo siya i-store. 7 days kung ilalagay mo siya sa loob ng fridge or sa loob ng refrigerated area. Or sa loob ng ref nyo. Okay? So, 7 days. Pero kung room temperature lang, you need at least 14 days or 2 weeks para mag-age yung perfume mo. Bakit ba natin ginagawa yun? Siyempre, para magpagkakabagong gawa siya dahil nga alcohol-based ang ginamit natin. Pag in-spray mo siya sa katawan mo, amoy alcohol yun, syempre, ba? So, purpose of aging is para maiwasan natin or para mabawasan yung amoy alcohol or yung amoy ng alcohol or yung effect ng alcohol at para mag-combine lahat ng raw materials na ginamit natin. Yun lang yun, okay? So, that's the step 6. And then, step 7 is yung battling or yung paglagay natin sa bote natin or dun sa packaging natin. So, yan. So, alam ko, hindi pa natin ito na-age, ba? Pero gagawin na rin natin yung battling just for the purpose of this video. Sasalin lang natin siya dito para lang mapakita ko sa inyo yung actual kung paano ba siya ginagawa. Napakasimple lang nito, guys. Kahit sino, kayang-kayang gawin. Kaya kung nanonood kayo ng video na ito, huwag kang mag-hesitate na gumawa at magsimulang magnegosyo. So once again guys, itong mga battle na ito ay nahugasang mabuti. Kahit pa bagong bili siya, kahit pa bago yung bote na yan, mas maganda na sigurado natin na malinis yung gagamitin natin. Kasi syempre, again, ibebenta natin to, di ba? So ipapasa natin siya sa mga customer natin. May iwasan din natin yung mga irritation kapag malinis yung mga ginagamit natin. So, ayan lang. Takpan lang natin. Then, tapos na. Ito na yung actual product mo. 
So nga pala guys, wala akong sticker na naiprint para mailagay natin dito para mapakita ko sa inyo. Pero I am just basically using yung sticker paper na nabibili sa mga Shopee or Lazada. Meron din sa mga national bookstore. Mura lang yun guys. Ganito siya. Lagay nyo lang siya dito. So imagine nyo na lang na inilalagay siya dito. Then ayan na yung itsura niya. So ito yung luma naming battle. Ito rin yung lumang packaging natin. So, kagaya ng nabanggit ko nga pala kanina, bago ko pa makalimutan, guys, nabanggit ko sa inyo kanina na meron akong i-recommend sa inyo bukod doon sa paggawa nyo ng DIY na sticker using yung mga third-party applications na pwede nyo ma-download sa mga cellphones nyo, which is mamaya later on in this vlog. Papakita ko sa inyo kung paano nga ba siya. So, ito na, guys, yung finished product natin after natin siyang mailagay sa Amber Battle. And bago natin nga pala siya i-age or bago natin ilagay sa loob ng mga fridge or rep natin, we need to make sure na naka-ano siya, naka-tape mabuti. Ako ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng scotch tape yung dito, yung sa may takir. Para lang masigurado natin na yung nasa loob ng rep natin ay hindi makocontaminate. So, yan. Nilagyan ko na rin siya ng label, syempre. Kasi, hindi lang naman ito yung gagawin natin scent. Meron pang iba. So, yan. Para, syempre, masigurado natin na hindi tayo magkakamali. Tsaka, yun nga, siguraduhin nyo na naka-secure tong dito para hindi rin siya mga moy sa loob ng rep at hindi makontaminate yun nasa loob ng fridge nyo. At saka, ito mismong perfume na to para hindi siya makontaminate. ba diba? Then, after nyan, pagka naibalot mo na siya, pag may plastic mo na siya, I mean, pagka nalagyan mo na ng tape dito, ilagay mo naman siya sa loob ng plastic. So, kung ginagawa ko, um, nilagay ko na siya ng sabay-sabay. So, itong mga binotin natin na to, pwede na rin natin siya isama dito. And then, ilagay siya sa loob ng fridge. So, ganun lang. Okay? So, yun guys. As promised, papakita ko sa inyo kung paano ba ginagawa yung DIY na sticker or personalized na sticker ng perfume. So, huwag kayo mag-expect, okay? Because ito ay very basic lang. So, papakita ko dito mamaya sa screen kung paano ba siya ginagawa. Okay? So, open lang natin yung PixArt. Mag-download kayo. Pwede kayo mag-download from App Store. So, punta tayo sa App Store or Google Play. Wait lang. Let's record muna natin. Siyempre, baka mamaya. Pindot ako ng pindot. Hindi ko lang nakarecord. Okay. So, yan. Recording na siya. Then... App Store, search for PixArt, of course. In this case kasi, naka-download na siya, so open lang natin. So, isa lang to sa mga application na pwede mong magamit. So, ang ginagawa ko, um, it's either naghahanap ako ng, ng color or background na pwede kong magamit sa kanya. Normally, ang ginagawa ko is yung white background lang siya. Ito, depende to kung gano yung ano ah, kung anong sukat ng gagawin mong um, perfume. Okay, this is just to give you an idea lang naman guys eh, okay. So, pwede mong gawin is punta ka dito sa tools and then pagpunta mo sa tools, meron ka dyan makikita ang crop. So, pindutin mo lang yung crop. Pagdating mo ng crop, makikita mo dito, ayan, measurement. So, dito, kung meron kang specific measure na gagamitin mo para sa bote mo. So, depende yan. Halimbawa, for this kind of bottle, so, ayan, syempre, may measurement yan. So, kung gusto mo siyang i-fill in ng label, so, depende sa'yo. O, let's say, halimbawa, itong bote na to, so, iba rin yung measurement yan. So, yan yung magiging purpose nitong, ano na to, nitong custom crop ratio na to. Okay? So, for this video, hindi ko na lang siya muna i-gagalawin. Hayaan mo na lang muna siya as is. And then, gawa na tayo. So, sa baba, makikita nyo, marami dyang options. Merong gold, tools, effect, beauty, stickers. By the way, this, this video nga pala, guys, is not sponsored, okay? And free lang to. Walang, walang subscription to. So, yan. Pwede kayong pumunta dito sa text. Depende kung anong gusto mo. Let's say, for example... Ron Santos Perfume Ron Santos Perfume oh, Lagyan mo natin ng Ron Santos So Sa iyo lang to, depende sa iyo kung paano, paano mo siya gagawing creative At kung paano mo siya gagawing maganda Ano na punta yun? 
So hanap ka muna. Kulayan mo muna para syempre makita mo. So ayan. And then, kalita natin ng font. Syempre. Mas maganda. Ako gusto ko yung mas simple guys eh. So ayan. Ayan. Ron Santos. And then... Pwede tayong maglagay. Pwede natin itong ibahin. Mas maganda siguro kung dark na lang. Yan. Yan. Okay. Then, lagyan natin yan ng stroke. So, pwede black para mas visible. Yan. Okay. Mas naging visible siya. So, dagdag ulit tayo ng another text. Then, perfume. Okay. So, syempre, wala pa yung kulay. Lagyan natin ng kulay. Mas lighter color naman. Hanapin natin. Ito na lang. Ito, ito. Maganda. Okay, then lagyan natin ng background din. For this one naman, mas lighter siya. Then, hanapan natin ng ibang font. So, depende na lang sa iyo to guys, kung paano mo siya lalaruin. So, again, ang pinaka-tip lang dito is, mas simple, mas minimalist, mas maganda. Hanap tayo ng maganda. Exaggerated naman yan. Okay. Ang dami ditong font guys. Ang maganda o. Okay. So ito yung napili ko. Then ako gusto ko yung ino-overlap ng konti. Ayan. Okay ba yan? Napapasa pa rin naman yung Rao Santos guys. ba? Diba? Pwede na tinulay dito. Or, pwede rin naman dito. Ano natin? Yun. So, for me, okay na yan. And then, dahil yan na nga yung pinaka-logo mo, yan na rin gagamitin mo sa lahat ng gagawin mo. So, dapat uniform yung lahat. Yung color na ginamit mo, yung font na ginamit mo, dapat pare-parehas yan. Okay? Then, pwede kang maglagay dito kung ano pa yung ibang details ng perfume mo. Gamit ka lang ulit ng text. And then, ako, ang nalagay ko dito, let's say, 30ml or 50ml, depende sa sa'yo. Let's say, 50ml. Okay? So, pag mga ganyan details, gawin lang natin siyang block. And then, palitan natin ng font, ng pinaka-simple font. Palitin lang natin. Yan. O, di ba? And then, add pa tayo ng isang text. So, syempre, ang ginawa natin ay O de Farpu. So, palitan natin ng let. Pwede mo lagyan ng stroke. Pwede sa'yo. Kung anong gusto mo. So, ako gusto ko trick kong palitan niya ng yun. Mas minimalis sana. Ito. Minimalis na yun guys. Yan! UD for home. O, diba? Ayan, dito sa baba ng konti. Ayan. Tapos pwede ka maglagay dito ng ano, sa gitna ng kung anong gusto mong, let's say, quotes or saying na ano mo, na trip mo. So, ano ba pwede natin ilagay dito? Let's say, your scent at your price.
okay yan so sobrang basic lang yan so itong paglalagay ng mga design na to guys is nakadepende na lang sa iyo kung ano ba yung sukat ng gagamitin mong bottle okay so yan for me tapos na to then apply then save done so yun lang in this part of the video I would like to say thank you sa lahat ng nag-subscribe sa channel ko. Kahit na maliit pa lang to at kahit hindi pa ganun kaganda yung mga content na ginagawa natin. I know na maraming kailangang i-improve. I know na maraming kailangang ayusin sa mga content na ginagawa ko. Pero I promise you guys na mas gagalingan ko pa sa mga susunod na content na gagawin natin. Okay? And also, in this part of the video, uh, meron pala akong share sa inyo na isang small business which is yung ang owner nito is yung brother-in-law ko si Ariel Villanueva at saka yung sister ko na si Rose Ann Santos yung brand nila is Blaze and Rye eto nga pala yung mga ino-offer ng Blaze and Rye by the way sila yung may gawa yung nakikita nyo na intro ko at saka outro ko sila yung may gawa nun okay? kaya napakaganda diba at mura pa sila mag-charge eto yung mga ginagawa nila audio editing beat making recording Recording session, song remix, video editing, music video, lyric video, visual video, photo editing, graphics design, clothing design, and cover photos. Yung mga vector arts, ginagawa nila yun at meron silang parang ano, um, in-house studio sa bahay nila na pwede kang mag-record ng sarili mong kanta. Let's say may ginawa kang kanta pwede kang mag-record sa kanila or let's say meron kang gusto lang simpleng i-record pwede mong gawin sa kanila yon or let's say halimbawa gusto mong magpagawa ng t-shirt gusto mong magpa-graphic design gusto mong halimbawa magpagawa ng label ng perfume business mo pwede mo silang kontakin okay so again that is Blaze and Rye and then meron din silang clothing brand which is yung Skill Zone and meron din silang yung parang ano to eh, group yung music group literista yung literista um, pwede mo silang kunin sa mga event naman, so let's say halimbawa birthday party, eh gusto mo merong mag entertain sa mga guest mo pwede yun, o let's say halimbawa naman fiesta sa inyo eh gusto mo merong mga rapper na pumunta pwedeng pwede rin sila o let's say halimbawa may company event kayo gusto mo rin mag invite ng singer pero hindi mo afford yung mga mamahaling singer pwede mo silang kontakin. Okay? So, ililink ko mamaya sa baba kung paano nyo ba sila makakontak. And once again, thank you so much for watching at pagtsatsagang panonood ng mga vlog. Alam kong hindi to ganun kaganda pero I hope meron kayo natutunan most especially sa first part, second part, at dito syempre sa third part ng video natin yung paggawa ng perfume. Kung meron kayong mga question at kung meron kayong mga objections sa mga ginawa natin ngayon, kung meron kayong mga comments or suggestions na makapagpapaganda sa channel natin, either negative or positive yan, I would take it, guys. Pwede kayong mag-comment down below at uma-accept ako kung meron man akong pagkakamaling nagawa. Once again, thank you so much doon sa mga nakipag-partner sa amin. Not technically partner kasi ako naman talaga yung lumapit sa kanila. So, yun. Uh, thank you sa inyong lahat sa Grass Fragrance. Um, I know na hindi kayo pumayag mag-vlog pero, again, this is uh, ang purpose nitong video nito is to help other people para malaman nila malaman nila kung saan ba talaga makakakuha or makakalapit ng murang bilihan ng raw materials. And also for for um, Fragrance Factory or Chem World, thank you so much sa pagpayag na mag-vlog kami. Napakaganda rin ng mga stores nila at saka sobrang accessible kasi maraming stores. Okay, doon sa mga previous vlog natin sa part 1 at part 2, makikita nyo doon kung paano ba talaga magsimula ng small business or perfume business. Okay, so once again, this is Ron for Ron Santos TV and see you on next DIY vlog. Bye for now, guys.